Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Gătește cu Flow. Astăzi o să fie un episod foarte, foarte haios și distractiv pentru că o să facem gumă de mestecat din Coca-Cola și e prima oară când fac chestia asta, rețeta e foarte, foarte simplă, Alma tot latră în continuu și în continuu. Și știu că foarte mulți mi-a spus să nu mai latră Alma, dar nu am ce să-i fac pentru că ea face parte din familie și nu o să o opresc niciodată. Așa că dați un mare like și nu uitați să lăsați în comentarii idei și sugestii pentru următoarele videoclipuri. Ok. Acum, Alma, te rog, nu mai lătra. Și o să trebuiască să avem nevoie de niște simple, simple ingrediente. Primul ingredient, ca întotdeauna, bineînțeles, dacă este Coca-Cola, avem nevoie de Coca-Cola. Nu avem nevoie de atâta, însă o să trebuiască să nu mai la treaba. Ce? 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 Al doilea ingredient este zahărul pe care l-am pregătit. Exact aici este zahăr. Nu altceva. Ok, cred că se vede. Al treilea ingredient este gelatina. Foarte, foarte multe sliculețe de gelatină, mă rog, foarte puțin. Și, bineînțeles, ultimul este un ou. Acestea sunt ingredientele, așa că hai să trecem la treabă. Înainte de toate vreau să vă reamintesc să subtitrați acest video în limba engleză. Tot ce trebuie să faceți este să vă duceți exact aici la setări și adăugați o subtitrare, iar canalul tău sau al vostru, cine pune subtitrare, o să apară la canale în recomandate uh, automat, așa că... Sper să vă placă, nu uitați, dați un mare like și lăsați în comentarii dacă vă place această serie. Hai să dăm bătaie, să vedem ce ne iese. Pentru început o să trebuiască să punem zahăr într-un castronel foarte, foarte mic. Ok, cred că o să ajungă 3 linguri de zahăr. Perfect. Iar apoi o să trebuiască să turnăm niște Coca-Cola. Ia fiți atenți la sunetul acesta. Ok, ăsta a fost sunetul în care deschizi o cola proaspătă. O să trebuiască să adăugăm foarte, foarte puțină cola. Deci foarte puțină, nu multă. Perfect. Amestecăm. După cum văd, am pus destul de multă cola, așa că o să mai adaug niște zahăr ca să se facă mai tare. Perfect. După ce am pus zahărul și Coca-Cola, acum o să trebuiască să punem pliculețe de gelatină. Unu. O să trebuiască vreo două sau trei. 2 și o să-l punem și pe al treilea. 3. Trei. Perfect. După ce am pus gelatina, o să trebuiască să adăugăm aici mai multă Coca-Cola. Vedeți că se umflă. Perfect. Acum o punem deoparte. Trecem la pasul următor unde avem nevoie de un bol mai mic, un ou și noi va trebui să punem doar albușul, ok? Bun. Perfect. După ce am pus albușul, o să trebuiască să-l mixăm cu mixerul sau cu furculița, dar de preferat ar fi cu mixerul. Așa că îl mixez. L-am mixat până se face o spumă. Acum noi va trebui să punem zahărul pe foc într-o tigaie să se încingă. Cât timp zahărul nostru se va face pe foc și se va carameliza, noi va trebui acum să punem gelatina 2 minute în cuptorul cu microunde sau 2-3 minute, depinde. Sau chiar și în cuptor, depinde ce aveți. Așa că o să punem acum și o să revenim imediat cu următorul lucru. Hai să-i dăm bătaie! Perfect, noi acum va trebui să adăugăm în mixerul nostru spuma de la albuș. Așa că o să o punem pe toată în mixer. Perfect! Iar acum, după aceea, o să trebuiască să punem gelatina pentru că am scos-o de la cuptor. Perfect, o avem aici și vedeți că încă frige, așa că o să o adăugăm în mixer. Perfect. Aveți grijă să nu vă fierbeți, cum se zice, adică să nu vă ardeți. Iar apoi, foarte, foarte repede, direct de pe foc, o să adăugăm caramelul, zahărul cu Coca-Cola care s-a caramelizat. Avem aici și caramelul care frige destul de tare, așa că... Aveți grijă și o să-l punem direct în mixer. Ok? Wow! Nu e explodat, te rog eu nu e explodat. Wow, 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 wow. Wow! Aveți grijă pentru că frige și tocmai de aceea a avut reacția asta. Punem totul deoparte, iar acum o să trebuiască să îi dăm drumul la mixer și aveți mare, mare grijă pentru că cam frige. Așa că Uh, Doamne ajută! Okay. Și nu uitați să dați drumul la uh, curent. Perfect, ingredientul nostru final este gata. 
Frig e destul de tare și mi-era frică să nu explodeze mixerul, vă zic eu pe bune, chiar mi-era frică și m-am dat puțin la o parte, nu știu dacă ați văzut. Iar acum o să trebuiască o tavă pe care o să o folosim imediat asta îl dăm la o parte și sper să nu mai pornească încă o dată. Avem nevoie și de hârtie de copt, pentru că trebuie neapărat să acoperim. Iar acum pe deasupra mare, mare grijă aveți să turnați toată soluția în tavă. Haide, afară, perfect. Și aveți grijă că încă frige foarte, foarte tare. Cam așa arată soluția noastră. Vă zic eu că miroase cola. <laughs> și nu vă mint, așa că o turnăm pe toată. Iar acum va trebui să o lăsăm să se răcească. O să băgăm la frigider pentru câteva ore dacă este necesar. Sau dacă vreți, peste noapte, nu știu. Dar pentru câteva ore, o oră, două, eu zic că este de ajuns. Așa că arată ingredientul nostru final, după cum am zis, așa că o să băgăm în frigider și încă o dată, repet, vreau să zic la partea cu caramelul, cu zahăr, întotdeauna stați lângă zahăr când ați pus pe tigaie și amestecați. Așa că hai să punem în frigider și ne revedem de abia peste o oră sau două, depinde când se face. Așa că hai să-i dăm bătaie. Perfect, am scos-o acum de la frigider, a stat cam o oră, o oră și ceva, iar acum o să trebuiască să o tăiem, vedeți că ce fel arată. Ia să Întărit cât de cât, este foarte, foarte moale la atingere, știu că nu arată cine știe ce, însă sper să fie bună. Aia e toată chestia, ok, acum o să trebuiască să o tăiem, să o scoatem de aici, să vedem, ok, și o să o punem pe farfurie, așa că să-i dăm bătare. Aici este guma noastră, după cum vedeți ce fel arată. Gen, mi-aduce aminte de guma aia la metro. Sincer să vă zic, nu am mâncat în viața mea și miroase a clătite. Așa că hai să vedem ce gustare. La textură, gen, zici că e o clătită pufoasă. Nu e gen ca textura ca la gumă. Și nu știu dacă poți să o mesteci destul de mult, așa că hai să-i dăm bătaie. Wow. E ca și când ai mânca o clătită pufoasă care poți să o mesteci și puțin cauciuc, nu știu cum să vă explic, dar are o textură foarte, foarte faină. Nu știu ce să zic, este, are textura unei clătite pufoase. Iar la miros, miroase a brânză și a cola, nu știu de ce. Hai să mai luăm încă o dată, dar e mișto. Și pe lângă asta e ca și când ai mâncat și o bezea și se topește în gură. nu dau. Și e dulce, pentru că se simte și caramelul ăla. Nu e exact ca o gumă, dar pentru un ceva dulce, ca să satisfacă poftele culinare, merge perfect și vă recomand dacă vreți să vă faceți și voi. Pentru că, credeți-mă, chiar arată super, super fain. Vedeți ce fel mișto arată. Vă faceți cu prietenii, în familie. E ceva dulce, super, super simplu de făcut și ingrediente puține. Pentru chestia asta eu sunt mulțumit pentru ce am realizat aici. Acesta a fost video. Uh, are, are acum și gust de cafea. Nu știu, e, e ceva un... E ceva, un gust unic pe care trebuie neapărat să-l simțiți ca să vedeți exact cum este gustul ăla super, super bun. Și mie îmi place la nebun, e sincer, prima oară când mănânc în viața mea, știți că se zice să puneți și o dorință de fiecare dată când mănânci ceva nou pentru un an nou. Și dorința mea este ca voi să fiți cei mai tari în continuare, așa că, așa că dorința mea este ca voi să fiți cei mai tari întotdeauna și întotdeauna. Nu uitați, distribuiți acest video mai departe. Subtitulați acest video, lasă-te acolo, adăugați subtitulare și canalul tău va fi pus automat în descriere. Și de asemenea, nu uitați și de tricourile cu pace și iubire pe care le găsiți tot în descriere, pentru că e model pentru fete și model pentru băieți, așa că să aveți o poftă bună în continuare. Vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari pofticioși și noi ne vedem, dar să cu multă pace și iubire. Salutare!